Bueno, mi gente, nuestra voz latina, está, aquí estamos con Bad Gal. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bienvenidos a Latin American Music Awards. ¿Cómo te sentiste allá arriba hoy? Muy bien, muy contenta. La verdad que se siente bien ya meterse en el lío, empezar sí. a ensayar, estar un poco en contacto con cómo va a ser. Es mi primera vez en estos premios y también mi primera vez en Las Vegas, así que ya contenta de estar sí. ya metida en el trabajo. Yo tuve el placer de tener un sneak peek de su presentación de Chulo y estuvo fenomenal. ¿Qué pueden esperar los televidentes en casa? Pues espero que conocerme un poco, como soy yo, que sobre todo yo creo que en el escenario lo que me gusta desprender es mucha fuerza, sí. la energía del baile y que disfruten sobre todo y que bailen desde casa. Y bailar se van a poner a bailar, créanme. Y <risa> tiene un baile divino. ¿Cómo, ¿Cómo tú te preparas para subirte al escenario? ¿Te da nervios? ¿Qué hace para calmarte un poquito más? Normalmente no soy una persona que tenga muchos nervios. Uh -huh. mm, suelo tener más nervios cuando hago algo nuevo, cuando presento un show nuevo. Entonces en esta ocasión quizás sí que yo creo que quizás me vendrán un poquito de nervios en la barriga porque sí. es mi primera actuación en directo en la televisión. Pero bueno, trataré de mantenerme relajada, mm. siempre calentar bien la voz y sobre todo tratar de poner tu mente y tu cuerpo un poco en paz y en un mood tranquilo sí. para estar, para guardar toda la energía y darla en el escenario que es donde la tienes que dar. Sí. Háblame un poquito de Chulo. Pues Chulo es una canción que hice en Miami en marzo de este año, no del año pasado, con Mac, mm. que es un productor increíble. Y nada, pues él, eh, la verdad que trabaja muchísimo para Bad Bunny y es experto en ritmos boricuas y sonidos de Puerto Rico. Así que fue como la persona perfecta para hacer este tema que yo creo que tiene mucha, mucha inspiración de lo que es el reggaetón puro. Uh -huh. y, y nada, me encanta, es una canción que me da ese poderío, ese vibe de diva. Sí, de diva. <risa> ¿Qué más podemos esperar de ti en el futuro después de su, tu presentación el jueves? Pues mucha música, sobre todo música, colaboraciones con otras artistas que me encantan. Eso es lo que viene, mucha música. ¿Y cuál sería el artista que más te encantaría tener una colaboración? Yo siempre digo que Rihanna. O sea, así apuntando a sueños imposibles, siempre digo que Rihanna ha sido siempre mi, mi gran inspiración y ese gran ejemplo de cómo poder llegar súper lejos y ser una popstar sin perder tu esencia sí. y sin perder ese punto de... De chica uh -huh. auténtica y real. Sí. Y nunca imposible, así que Rihanna, give her a call, llámala, para hacer colaboración. Ojalá. Muchas, muchas gracias eh, y ojalá todo el mundo goce de su presentación el jueves, que le estoy diciendo que lo vi, está espectacular. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Hola, soy Bad Gyal, mando un saludo muy fuerte para toda la gente de Voz Latina. Bad Gyal, Bad Gyal, se pone cachondo, se pone mal.